こんばんは、エゾシカグルメクラブベースの松下和樹です。エゾシカグルメクラブドラムの森谷由紀です。さあ始まりました。エゾシカグルメクラブのリズム隊二人でお送りするラジオ番組まかないラジオ、えー、本日第十六回でございます。えー、今日はですね、二千二十三年一発目ということで皆さん明けましておめでとうございます。明けおめでございます。はい。はい。えー、この番組ではエゾシカのことをより知ってもらうために我々二人がエゾシカのプライベートな部分やちょっとディープなところに踏み込んでお話をしていきます。はい。始まりました。二千二十三年。早いね始まったね早いですよ、まあ、去年はねあのーまあ、去年の話なんだけど、うん、12月とか年末ぐらいなんだけどまああのいろいろ災難が続きましてほう個人的な、はいまあ、災難って言ってもちょっとちっちゃいあれなんだけど、うんまあ、まずなんか気に入ってたおちゃんが割れて<笑><笑><笑>割れて、うん、あとあのー、寒いからさブランケットっていうか,なんか毛布を買ったの、うんあのー、電気毛布的ないや普通のなんだけどその部屋で、うんあの寝るときとは別に部屋でこうくるまれるような毛布を買ったんだけど、はいはい、買って3日目とかで、うん、あのクラムチャウダーをあのぶちこぼしまして災難がねそ,うでそれをさちょうどなんかエゾシカの,その、うん、ズームミーティングの直前だったのそれが、はいはいはい、なんか一回さ俺慌ててた時なん,かあなんかちょっとバタバタして,るんでて遅れますみたいな<笑>そうあの時はそのあのクラムチャウダーまみれの毛布を抱えながら<笑><笑>どうしようどうしようってなってる時だったから<笑>それをとりあえず風呂場にこうな放り投げてちょっと水につけといて、うん、でミーティングするじゃんで思いのほか長かったからさ結構23時間ぐらい置いちゃって、うん、でそのまま、まあ、とりあえず洗濯するしかないなと思って。毛布ちょっとでかいからさ、うん、心配だったんだけどもとりあえず入れたら、うん、そのでかいすぎて毛布がでかいっていうかその、はいはいはい、一緒にさついちゃった服とかも一緒に入れたからあちょっとそのキャパをオーバーしてしまってパンパンだったわけねそう揺れるのよすごい<笑>あのうるさい脱水とかの時そうで揺れるとさ止まっちゃうの揺れすぎるとあなんかこぼれないようにみたいなそうなんか倒れないようにかこうまっすぐ立ってられなくなる危険があるから、はいはいはい、なんか水を入れたりしてこう安定を保つために一回止まったりしちゃうの、はい、でそれをさ止まらないようにするためにあのまず揺れを抑えなきゃいけないの、うん、そうだから20分ぐらいその洗濯機をちょっと抱え込んで<笑><笑>揺れをこうガタガタガタってなってるのを抑え込みながら洗濯するっていう<笑>そんなあのなんか悲惨なね<笑><笑>ことになったんだけどそう,なんかそういうのが続いててそのちっちゃいその生活の中での災難というかちょっとなんか慣れちゃうみたいなのがずっと続いててさ。そうだから今年はちょっとそういうのをなくなれまっさらな気持ちで<笑><笑>過ごしていきたいなと思うんだけど、うん、そのあのあた役だったんだよ去年はあた役がクラムチャウが<笑>多分そう多分俺はそう思ってるんだけど<笑>その役が最後にこうね積み重なってきたなと思うんだけどだったら軽い方だね<笑><笑>確かにねなんか事故とかじゃなくてよかったけど事故じゃないそうね,<笑>そうねエゾシカはもう全員さその役年がそう終えたじゃん結構みんな順番でまっちゃん多分一番で、うんすぐるさん俺順番に来てたからみんななんかこうクリーンな気持ちでそうね払われたね役がそうやっとだよだから2023年はちょっと役なしで<笑>いい年になるといいなと思うんだけどね,う,ねうんというわけで、えー、第16回ですか始めていきましょうお願いしますまっちゃんもりやのまかないラジオはいというわけでね2023年がねついに始まりましたけども、うん、どうですか年末年始とかはどういうどう過ごしてきましたまあそうですね年末年始ぐらいは少し、うん、まあゆっくりねそうだねしたよね俺もそう<笑><笑>まあ実家帰ってゆっくりしようかなみたいなあとはあの新曲のさ、うん、あのドラムをね打ち込んでたずっとあ本当そうそうあの打ち込み曲をちょっとまた勉強し直してドラムの打ち込みとはみたいなところをずっとやってたかな年末年始なるほど、うん、俺はもう餅ばっか食ってたな<笑>餅食ってた<笑>餅ってさ何で食うのが一番いいやっぱりあれじゃないまあお雑煮は食べるでしょああそうかでも餅って絶対余るじゃん余るだからその新メニュー開発とかにいそしいえー、いいじゃないですかあのー、何アイスのっけたはいはいはい雪見大福いや今雪見大福風の<笑>うん、うん、とか、うん、あとはなんだ、まあ、鍋に入れても美味しいし確かに意外とね応用効くよなそうだね確かにだから薄く切るとなんかチーズみたいになるじゃない、うんうんまあ、ちょっとあ溶ける感じ、ね、溶けてそうそうそう,、うんうんうん、なんかねそういう餅をうまくえー、いいですねグルメですねうんおみくじはおみくじあおみくじ
、おみくじは毎年引いてて、うん、今年はね大吉でしたああいいじゃんさすがもう役が晴れた男<笑>そうねこれはね安定の吉ですね、うん、ああまあかもなく不可もなく吉ってさ、うん、あの神社とかによってさ、うん、なんかポジション変わんないのかるね大吉の下が吉の人もいるけど、うん、なんか今日の上が吉そうだねなんか半吉とか中吉とかさそうそうそう小吉中吉基地みたいなとこもあるじゃんそうあれさちょっとあの統一してほしいです、ね、わかんないよねあれ神様お願いします<笑>神,神なのに<笑>神なのに<笑>まあねそういう感じで一発目なんでちょっとありがちなんですけど、うん、その今年の意気込みというかさ意気込みですか、まあ、2023年こういう年にしたいみたいなのを、はいはいえー、今日はね漢字一文字うんってたで表そうかなって思うんですけどまあこういうのってなんか年末にさ今年の漢字こうでしたみたいな<笑>よく見るけど、うんうんうん、ちょっとここは今年の意気込みを漢字一文字にすると何だろうっていうな、ね、ちなみにさ去年の漢字ってなんだっけ戦だっけ戦う戦うか、うん、ああまあちょっとマイナスな、まあ、いろんなことがありましたね、うん、まあねなんだろうな一文字モリアンはもう浮かんでるですか俺はねそう決まってる俺はねえっ、ー、と報告の方でその報われるっていうおおんかセンスある感じ<笑><笑>ちょっと真面目なちょっと意気込みなんだけど、はいはいはいまあ、エゾシカだけじゃなくてもさなんかこの3年ぐらいはちょっと、うんまあ、コロナ禍とかもあって結構なんかみんな耐えてたじゃない苦しい中でやりたいことはあるけど、うん、出社選択しながら、うん、できないことをちょっと我慢しながら。なんていうのそれにこう順応して生きていかなきゃいけない3年間みたいなそうです、ね、だったんだけど、うんまあ、だんだんとやっぱりそれが、まあ、去年とかからちょっとずつ元に戻ってきてて、うん、それをちょっと今年は一転、うん、その3年より前の世界に戻れるといいなみたいなのも込めて、うん、でもなんかエゾシカ自身もさそ,のそういう中で活動してて結構悔しかったりさその順応できない。うん、こうなんか焦りとか自分への情けなさみたいなのもあったのよ個人的には,、はいはいはい、そういう中でもやっぱり頑張ってる人もいるけど、うん、頑張りきれなかった部分とかももちろんあるしそういうところがなんかちょっといろんな気持ちを抱えた部分を今年は報われたらいいなみたいないいですねなんか知らせとかの字でもあるよねなんかそうそうそう,そうなんかいい知らせ,いい知らせ、ねうん、だしそういう中で応援してくれた人に対してお返しをしたいなみたいな,、はい、なんかそう聞いてくれたり興味持ってくれた人に報いることができたらな,、はいはいはい、な,なあみたいな意味で報告の方でうわーでございますちょっと薄くなっちゃうな<笑><笑>どうですかまっちゃんは<笑>めっちゃあのーあれですね、真実の真のあ、はい、誠,誠です、うんうん。というのも、まあ、やっぱり我々はなんというかスタンスとしてこう真面目に、うん、真摯に、うんうん、でもどれも真がつくそうだ、ね、しあとはまあ体制もね新しく、まあ、新体制って、まあ、なんていうの、うん、新感じは新しいだけど。うんなんか新ウルトラマン的な,なんかあカタカナの三<笑>野監督的ななんかそういうね、うん、新しいエゾシカを、うん、見せていきたいなっていう新エゾシカグルメクラブそういうことですなるほどね庵野監督お待ちしております<笑>作品で作品で<笑><笑>まあ確かに真面目よく言われるよねなんか、うんまあ、いい意味でも悪い意味でもなんだけど、うん、真面目だよね君たちみたいなそうなんですよね<笑>ちょっと言われますねそれは、うんうん、まあでもそこが良さでもあると思うしそうだね、うんうん、確かに確かにですかね、うんうん、いや、うん、報告いいねそうね報告の方と真誠あの月道の真誠だから<笑><笑>いやそれもねそれもありますけどね<笑>それも含めてね誠なんで、うんうん、いいですねなんか心機一転感あるなそうだねうん、うん、頑張りたいところですねそうね、うんっていう感じでね、うん、まあ楽しい一年になりそうですよ。そうですね、楽しくしよう。今年はそうだよね、なんかいろいろ変化を楽しんでいきたいなと思ってるんで。うん、曲もそうだし、なんかエゾシカのスタンスというか、うんうん、あの見せていくキャラクターだったりも、うん。ちょっと変えていこうというかさ、そうだね、あの一個確立していこうみたいなところを。みんなで決めたりしてるんでね。そうですね。新しいエゾシカを見せられたらいいなっていう感じですかね。うん、ですね。楽しい一年にしていきましょう。はい。まっちゃんモリアのまかないラジオ。えー、さあいろいろとお話ししていきましたが第十六回そろそろお別れのお時間でございます。はい
いやー1年始まりましたけど、うんうん、なんかねほんと最近20過ぎてからぐらいから思うんだけど、うん、毎日がもう早すぎて早いねほんとあっという間でさ去年も,もう気づいたら1年終わってたからほんと気をつけて毎日なんていうのできることやっていかないと一瞬で2023年終わっちゃうなと思うんでちょっと丁寧に一日を過ごそうかなって。ああ丁寧な暮らし丁寧,<笑>丁寧に丁寧に<笑>新宝島みたいな、うん、まあでもね、まあ、休みはもうほぼないみたいな感じが一番いいよねそうね素晴らしいのが、うんうんうん、まあ楽しい一年にするには、うん、やっぱ追い込まないといけない一年でもあるよねそうだね、うん、こうストイックにというかね、うんうんまあ、来年以降も楽しくなるようにそうだね頑張っていきたいですね。頑張りましょうよ。うんうん、はい、というわけで告知をさせてください。えー、1月の28日土曜日、下北沢ベースメントバーにてエゾシカグルメクラブが企画するイベント、えー、グルメクラブボリューム4が開催決定いたしました。イエイ。えー、こちらゲストにですね、キャットエイトホットドックスレトロ理論の2組をお迎えしたスリーマンのライブとなります。うん、これはね久しぶりにエゾシカのね実習企画となるので、うんうん、まあ良い1日になるでしょう。絶対に。あります。ぜひお越しください、えー、チケットはですねパスマーケットまたはエゾシカグルメクラブのホームページでの応募フォームなどからご購入いただけます、はい、またですね2月の18日土曜日こちら渋谷、えー、クラブクロールというライブハウスにて、えー、先取りホーロックのゆつばさんというですねあの、うん、お世話になっておりますあのキュレーター、うん、ですねあの SNS とかでエゾシカのことを結構拡散してくれたりとかね、うん、あの世話になっている方なんですけどそちらの方のイベントに出演いたします、うんえー、こちらはですねアーティストの方の取り置きとなっておりますので、えー、各種 SNS の DM などでね、えー、お気軽にお問い合わせください、うん、その他エゾシカグルメクラブの最新情報は、えー、公式ホームページまたは SNS でチェックしてくださいはいそしてこの番組の感想ややってほしいこと僕たちへの質問やこんなことを話してほしいといったトークテーマや企画も募集しておりますえー、ツイッターで「ハッシュタグまかラジをつけてのツイートやメールアドレスまかないラジオ at gmail.com へのお便りですねお待ちしておりますはい、はい、そして次回の投稿は、えー、1月15日の日曜日となっておりますのでぜひお聞きくださいここまでのお相手はエゾシカグルメクラブベース松下和樹とエゾシカグルメクラブドラム森谷勇樹でしたまた来週、えー、明けおめんたいこ博多博多でございますいいですね